今日は美容天気となって秋晴れになりました昨日も今日も明日も3日間あの秋晴れとなっているのでそして大勢来られましたのはやはりこの講義に飽きることはないということだったと思います。最後まで頑張ってください。<笑>そして今日は一番人気のない劇「シンブリン」についての話だから。あのセンブリンとなっていてもあのみんな来られましたそれは素晴らしいと思いますあのセンブリンはあのトラジディとして考えられますあのファーストフォーリオの中で一番最後になっていますトラジディの中で「The Tragedy of c y m b e l i n e と呼ばれることになっていますでも私は前にもあのファーストフォリオについていろいろ文句を言っていました、うん、多くのシェイクスピア学者はあのまだファーストフォリオを大事にしていますもしファーストフォリオが一つのコピーでもあのマーケットに出るとすれば何百万何百万ドルもなるでしょうけれども私の考えでは何の役にも立たない捨てても構わないなぜかと言いますとあのその編集者ジョン・ヘミングヘンリー・コンデルという人はシェイクスピアと同じ楽団に参加していたけれどもシェイクスピアについて何も知らなかったですからファーストフォリオに出ている劇は全部シェイクスピアだけになっているという嘘をつけるようにします。ただ今までシェイクスピア学者はあのファーストフォリオを大事にしているのは結局あのシェイクスピアの劇半分ぐらいファーストフォリオのおかげで私たち現代にまで残っていますシェイクスピアは自分の書いたものについてはほとんど興味がなかった。例えばマクベスまでもあのファーストフォリオ The first、um, printing of Macbeth is in first folio でもファーストフォリオの、ま、大きな間違いといったらコメディヒストリートラジディの区別となっていますでもヒストリーはジャンルではない半分はトラジディ半分はコメディ。例えば、フォルスタッフの劇は確かにコメディ。リチャード三世、リチャード二世は確かにトラジディ。タイトルの中でも、The Tragedy of Richard II、The Tragedy of Richard III と書いてあるにもかかわらず、この編集者はヒストリーのジャンルの中に入れることにしますけれどもやはり本当のジャンルといったらまずコメディそれからトラジディ最後にトラジディコメディですからテンペストウィンターズ・テイルあのコメディとして考えられるけれどもトラジディコメディそれからシンブリンそれからペリクリスその 4, 4, つ4つの劇はトラジコメディトラジディから始まるけれども終わりはよろしい
ですから、トラジコメディと言った方がよろしいと思います。ですから、シンボリーについてそういうふうに言わなければならない。ただ、トラジコメディとなっていても、ペリクリスほど有名ではない。ペリクリスは大成功だったのに、シンブリンは大失敗だった。ですから、シェイクスピアの劇には、必ずしも、必ずしも成功とは言えない。失敗もあります。おそらく私の講義にも、あの成功もあれば、失敗もあります。でも皆様は最後まで頑張ってまいりますからあの感謝いたします。ですからペルクリスは大成功。でも半分だけがシェイクスピア。半分はジョージ・ウィルキンズという人でしたけれどもただシェイクスピアが手を加えることになったので。大成功となった。でもその次はシンブリン。シンブリンは大失敗です。どうして失敗しましたかやはり非常に複雑となっています。シェイクピアはよく複雑なプロットを考えるけれども、やはりシンブリンのプロットが、あるいは一つのプロットではなく、いろいろなプロット一緒になっているのにやはりあんまり成功しないです。そしてあの、えー、シンブリンの一つの面白いことはあのイギリスを中心にする劇です。でもイギリスというよりブリテンを中心にしています。キンリアと同じようにただ、キングリアはブリ,ブリテンの以前から出ています。700 years before Christ、紀元前700年頃、キングリアが出ています。そして、キングリアはあのブリテンについて、話がないです。キングリア is king of Britain ということは、やはりドラマティスパーソーネからわかるけれども、劇の中で、ブリテンという名前が出ていない。二人のよくない娘たち、ゴネル、リーガン。ゴネル is the、uh, wife of オーバニー。オーバニーはスコットランドです。Uh, リーガン is the wife of コーンウォール。コーンウォールはもちろん今のコーンウォールの他にウェールズ。ですからコーンウォール、ウェールズ、スコットランドを除いてイングランドしか残っていない。そしてイングランドはコディリアのため。の予定だったけれども、やはりキングリアはコディリアに反対することになります。コディリアに対する怒りを感じているので、かわいそうなコディリアは追い出される。そしてコディリアはクイーン・オフ・フランスとなっています。フランスはあのその時まだ存在しなかった。フランスはずっと後で。紀、uh, 元後5世紀からフランスとなりましたそしてちょうどその時からブリテンがイン,イングランドに変わりましたでもシェイクスピアはそのようなあのアナクロニズムアナクロニズムに気を止めないですそれからシンブリンシンブリンイズキングオフブリテン Under the Romans, ちょうどシーザー、アグスティス・シーザーの時代です。ちょうど
、クリストの時代です。クリストの生まれた時はアウグストス・シーザーの時代でした。そしてシンブリン・イズ・キング・オブ・ブリトン。そしてブリトンという国は、という名前は、あの25回ほど繰り返されることになります。ですから明らかにキングリアとシンブリンのそれぞれのブリテンが違うことが明らかです。そしてシンブリン is king of Britain under Augustus Caesar。ですから私の考えですけれどもシェイクスピア学者がどれほどそれを意識しているかわからないけれどもやはりキングリアの中でシェイクスピアはエリザベット時代のイギリスについて考えていますそれは明らかですあの前にもうすでにキングリアについての話をいたしましたのでやはりエリザベット時代のイギリスですけれどもシンブリンの場合はエリザベート一世についてではなくヘンリー八世について考えていると私は思いますそしてヘンリー八世の時に1534年イギリスがヨーロッパから離れるようになりました最初のブレクセットとなった。ですから、今のブレクセットは初めてではなく、もうずっと前に、ヘンリー・ハッセイのおかげで、あの、イギリスがクリスンデムから離れるようになりました。そして、イギリスは独立した国となった。そして、同時に、あの、国王として昔の大昔の神話によりますとあのアーファーキングアーファーからなっていましたですから He is descended from King Arthur、uh, 結局ヘンリー・ハッセイはヘンリー・ランナセイと同じようにイギリス人ではなくウェール人だったチューダー時代の国王がウェール人だった。エリザベット一世もウェール人だった。後あとで、スコットランド人だった。ジェームズ一世以上。それから、ウィリアム三世はオランド人だった。あとで、714年からドイツ人だった。今の女王様もドイツ人です。ですから、イギリス人の国王がずっと外国人だった。エドワード・エドワード・コンフェッサーの時代から。ですから、The last English king of England died 1066年に亡くなったのはエドワード・コンフェッサー。ちょうどマペスに出ている国王だった。ですから今皆様はプリンス・ウィリアムの時代を待ちに待っています。プリンス・ウィリアム。プリンセス・ダイアナ。プリンセス・ダイアナは純粋なイギリス人だったので、プリンス・ウィリアム is half English, half German. <笑>そして、あの、トラジコメディの共通点の一つの面白いことは、パリクリー、シンブリーン、ウィンターズ・テイロー合わせて、テンペストを除いて、ヘンリー・ハッセイを指していますヘンリー・ハッセイにまで導くようになりますからですから今日はシンブリーこの次は
Winter's Tale, Fuyu Monogatari. Motsuron sono tsugi wa tempesto desu kere demo tempesto no zoite saiko ni Henry Hase ni made marimasu.